বিচারটা কিন্তু ভাই আপনারা করতে হইব ভাই না লোকটা অসুস্থ আর আপনি এখানে মজা নিয়ে বেড়াইছেন আমি মাইর খাইছি ডাইরেক্ট আমাকে থাপড়াইছে আপনার কাছে এটা মজা মনে হইতেছে বিড়ি খান নাকি আপনি আগে খাইতাম ভাই মিথিলা না করার পর খাই না সবাই সব সময় অনলাইনে থাকে না সবারই এক সময় অফলাইনে চলে যেতে হয় মানুষ কি এইভাবে একদম নিজের কথা ভাবতে পারে আপনি ভাবতে পারবেন একটা টাকা দিয়া যান আমি গরিবে রোসান নেন আমি শুরু করলাম রে ওই ভাই भाई আপনি খুব একটা ভালো কাজ করছেন আপনার দেখা আপনার হাত ধরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন আপনি কিছু বলবেন জি ভাই আর উনি সুবারে খুব ভালোবাসত সুবাই গাইতে ঢিল মারত আমি সুবারে চিনতাম না উনি কিন্তু ঠিকই চিনত উনি আমার প্রতিদিন বলতো এই রাস্তা দিয়ে গাই নিয়ে যাও আমি বলতাম যে রাস্তায় গেলে গাইতে ঢিল মারবো উনি তারপরে বলতো যাই হোক ভাই উনি এটা আপনার দিতে বলে গেছেন কি এটা আপনারা দেখেন উনি অসুস্থ হওয়ার কদিন আগে আপনার দিতে বলছিল তারপর তো নিজে অসুস্থ হয়ে গেল আমি আর তালে তালে দিতে পারিনি যাই হোক আচ্ছা দিয়ে গেলাম ভাই ভালো থাকেন আবার দেখা হইব ভাই दस मौजा उत्तरा अवस्थित दस तला बाड़ी सम्पूर्ण मालिक शुभ शुभमिया <laughs> শুভ ভাইয়া আপনি তো তাইলে এখন রন্ডু ভাই ঠিক দেখতেছেন তো জোর মিয়া আপনারা দেন ধরেন সত্যি তো এই স্বপ্ন না ঠিক দেখতেছি আমি এরা আমি মহরুর পোলা না আমার দলিল চিনতে ভুল হয় মামা শুভ মতে কয় কোটি টাকার মালিক মহিলা শেষ বেলা এসে আবার হারা দেখলো রে তুই না পেছি রে তার সাথে দেখা করলে আমার কোনো অপরাধ থাকবো না এখন তো আমার আর অপরাধ কি পাইলাম কি হারাইলাম আমি কেন পাইলাম কেন হারাইলাম মাও গেল গা আমি তো এতিম হয়ে গেলাম রে টাকায় কি সব
কি করেন এখানে কিছু না আমি জাস্ট এমনি বসে আছি তুমি যাও নিচে যাও আমি আসছি না একা যাব না আপনি চলেন আমি তোমাকে বললাম রিশাদ তুমি যাও আমি আসছি কি এই প্লেনটাতে করে আমার বোন আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমার সুমা আমাকে ছেড়ে চলে গেল এই শহরে আমার নিজের আপন বলে আর কেউ থাকলো না মানুষ করেছি ও যখন হয় তখন আমার বয়স মাত্র আট বছর আমি ওকে সবসময় খাইয়ে দিতাম আমার হাত ছাড়াও খেতেই যাইত না আমি যখন স্কুলে যেতাম তখন আমার জন্য সারাক্ষণ কান্না করত আমাকে একটু না দেখলে সারা বাড়ি তোলপাড় করে ফেলত সেই বোন এখন আমাকে না দেখে কি করে থাকবে বলতো ওর আমাকে না দেখলে কষ্ট হবে না এই কষ্ট নিয়েও কি করে বিদেশে সারভাইভ করবে আমাকে বলতো আমার বিশ্বাস সময়টা খুব ভালো থাকবে শুধু আমার কারণে ওর এই অবস্থা আমার কারণেই ওর এই বিয়েটা হবে বিয়েটা ভেঙে গেল ও দেশেই থাকতে পারলো সবাই চলে যায় আমি কেন চলে যাই না বলো তো প্লিজ উল্টা পাল্টা কথা বলেন না চল ভাই আসলেন এই বাসায় আমি কি করে থাকবো বলো তো পুরা বাসাটা যে খা খা করছে তাহলে আমরা দুজন রিক্সায় ঘুরি তুমি যাও বিশাল পরে দেখা করবো আমি তোমার সাথে জীবনটা অনলাইন অফলাইনের খেলা সুমানটিও অফলাইনে চলে গেল আর আমাদের জন্য পুরো শহরটাই শূন্য এত শূন্য তো ভালো লাগে না দেখেন যে 
এই যে ওষুধটা আর এটা একই জিনিস কিনা বাসা থেকে যাবেন নাকি না ভাই আপনি যান আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি যাই গেলাম ভাই কি বস আঠারো হাজার টাকার কথা আপনার মনে আছে ধুরু ভাই কি যে কোন না 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 আমি যে আপনাকে আঠারো হাজার টাকা ধান নিছিলাম মনে আছে যে কবেকার কথা এগুলো কি আর মনে রাখা যায় হাসেন কেন বাংলা ভাষায় কিছু প্রবাদ আছে খরার বচন আছে একটা বললাম বুঝছেন ভাই এত সত্যি এক একটা কথা এটা একটা লিখিত ডকুমেন্টস থাকা দরকার ছিল এই যে ধরেন একটা কথা আছে তেলে মাথায় তেল দেয় কথাগুলো কিন্তু অনেক সত্যি ভাই আমি যে আপনাকে আট হাজার টাকা নিছিলাম সেটা কিন্তু আপনার খুব ভালো মতো মনে আছে না থাকার কোনো কারণ নেই কিন্তু আজকে আপনি অস্বীকার করতেছেন আপনি মনে করতেছেন আমাদের তেলা হয়ে গেছে ওই তেলা মাথায় আপনি হইল কিছু ভাই শুভ ভাই মনে আছে কিন্তু ওইটা মনে রাখা কোনো কাম আছে কোন না না আপনি কত চান বলেন জি কত চান এটা আমরা বলেন মানে আঠারো হাজার টাকার বিনিময়ে কত চান ভাই বাদ দেন তো বাদ দেন না পঞ্চাশ হাজার চলবো নাকি এক লাখ হ্যাঁ এইটাই আমার বড় কষ্ট ভাই আর এইটা আপনার কি কষ্ট আমি বুঝলাম না শুভ ভাই সবাই আমার সাথে ফাইজলামি করে সবাই করে আপনি তো করেনি ওই ডাইরেক্টও করে আমার সাথে মনে করেন সে টেপা মাছ ছাড়া তো কথাই কয় না আপনি কিন্তু জানেন আপনি জানেন কইলাম আমি ক্যাডা আমি শিমুলতুলিতে ক্যাডা কি ছিলাম আপনি জানেন মানুষ অতিদ্র মানুষের লাগে ব্যবহার করে না বর্তমান দেওয়ার সংসার মাপে হ্যাঁ এর বর্তমান রে বর্তমান বদলায় ভাই সবাই বদলায় কোন কাপ করেন না আপনার সময় বদলাই যাবো জি সেইটাই আমি তো আশা করি খুলিলে শরীর কি খারাপ নাকি ভাই বুঝতেছি না ভাই রিপোর্টে তো কিছু আইল না ডাক্তার হইলেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু হয়তো কিছু খাইতেই পারতেছে না আমার মনে হয় কি গ্যাস্ট্রিক চেস্টিকে কোনো সমস্যা হইতেছে কি না কে জানে আল্লাহই জানে আল্লাহই জানে আচ্ছা কাজ করে না তো শুধু দিয়ে আবার আসেন তো কোথাও যাইবেন নাকি হ্যাঁ বাড়ির একটু দেখতে যাবো কি পাইলাম না পাইলাম দেখতে পাবো না ভাই অবশ্যই দেখবেন আর ভাই আপনি একটু ভাবেন মানে এই আঠারো টাকার বিনিময়ে আপনি কত টাকা চা লটাই লাগছে না যা চাইবেন তাই পাইবেন মানুষের ফাঁসি হয় মানুষের শেষ ইচ্ছাটা জানতে চাওয়া হয় আমার কি মনে হয় জানেন শেষ ইচ্ছা জানতে চাওয়াটা হইতেছে একটা শাস্তি খুব বড় একটা শাস্তি ফাঁসিটা গেলাম কোনো শাস্তি না মৃত্যু তো মৃত্যুই ফাঁসি আবার কিসের শাস্তি হবে হ্যাঁ সেটা তো ঠিকই মৃত্যু মানে তো এক অর্থে মুক্তি সব কিছু থেকে মুক্তি সেইটাই কিন্তু মৃত্যু পত্র যদি লোকটার কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় তার শেষ ইচ্ছাটা কি তাহলে সে গেলাম আউলে হয়ে যায় মানুষের জীবনে এত এত ইচ্ছা থাকে তার ভিতর থেকে শেষ ইচ্ছা কোনটা হওয়া উচিত এটা বের করে নেওয়াও তো একটা সমস্যা 
আবার মনে করেন ভাবনার প্রতিটা পর্যায়ে মনে হতে থাকে এটাই তার শেষ ইচ্ছা মরণের আগে শেষ ইচ্ছা তখনই মনে হয় মরণের সারটা পাওয়া যায় আবার এটার উল্টা দিকও থাকতে পারে মৃত্যু নিয়ে ভাবতে ভাবতে কারো মৃত্যু জিনিসটাই সহজ হয়ে যেতে পারে হয় না ভাই হয় না মনে করেন আপনার প্রিয় খাবার উঠেছে কাশি কাশি ঠিক আগে আপনার কাশি খেতে দেওয়া হইলো আপনি খাইতে পারবেন আপনি আজীবন যে মজাটা নিয়ে খাবারটা খাইছেন সেই মজাটি কি আর পাইবেন যখনই মনে হইব এইটাই আমার শেষ খাবার তখন কি আর খাবার মুখে যাইব ভাই এই খুলেন ভাই এসব কি উল্টা পাল্টা চিন্তা করতেছে আমার শেষ ইচ্ছে ভাবতে গিয়েই এইসব মাথায় আসলো আর কি আপনার মতো মানুষগুলো নিয়ে সমস্যা হতেছে এইটা আপনারা কিছু পাইলে না সেটা নিয়ে সাহিত্য মারা নিয়ে শুরু করে দেন ডাক্তারের কিছু চন্দু ভাই ডাক্তার রোগ পাক আর না পাক আমার মনে হইতেছে আমার সময় আর বেশি নাই সময় কাছে আসছে মমতাজের একটা গান ছিল আর দেরি নয় ছাড়িয়ে দাও হাতেরও লাঠি মন তোমার ডাকিতেছে কবরেরও মাটি হাতের লাঠি ফেলাই দেওয়ার সময় এসে গেছে ভাই আপনি আসলে মায়ের খাইবেন আমার কথা নিয়ে মারেন ভাই সত্যি মারেন তো ভাই আপনি আসলে আউলাই গেছেন মারেন ভাই শৈলের যন্ত্রণা হইলে যদি মনের যন্ত্রণা ভুলে থাকা যায় আচ্ছা এই আলোচনাটা বাদ দেন না হইতাছে না আচ্ছা হিমিরে কই পাওয়া যাবে কিন্তু কি হিমির অফিসটা কই দেশের বাইরে দেশের বাইরে মানে আরে ও এখন দেশের বাইরে থাকতেছে উদ্দেশ্যে না বল ভাই আমি তো হিমির সাথে কথা বলতে চাই কিন্তু ভাই না আপনি হিমির সাথে এইখানে কি করেন আপনারা এই তো আচ্ছা আপনি কি ওষুধ আনছেন হ্যাঁ হবো ওইটাই পাই নাই ওই গ্রুপেরই ভালো কোম্পানিতে আছে ওইলি হলো যাওয়ার সময় হইলে ওষুধ আর কি হয় রেন্টু ভাই এই লোক কিন্তু আমার হাতে মার খাইবো খালি এসব কথা কয় আসলে এসে মার খাওয়ার কথা কইতাছে তো না না ভাই এসব কথা একদম কইবেন না এমনি মন মেজাজ ভালো থাকে না তারপর আবার আপনি এইগুলি করেন আমি একটা ভালো কামে যাইতাছি রেন্টু ভাই কই যা শুভ ভাইয়ের বাড়ি দেখতে যাইতাছি আজ আমার এত কষ্টের একটা দিন আমার বোন আমাকে ছেড়ে চলে গেল তোমার মামাদের কোনো খবর নাই কেউ আসেনি বাসায় আমার খবর নিতে তুমি কেন বসে আছো এখানে স্যার আমি আসলে চিনতে পারি নাই আমি জানতাম না যে আপনি আসবেন স্যার আর আকা সাহেব কোন বাসার রাধুনি কেমন এটা কিভাবে বোঝা যায় 